여러분 미역이 좋나 다시마가 좋나 물으면 누가 더 좋다고 하실 건가요? 영양 성분에서 따지고 보면 막 삐까삐까 합니다 둘다 엄마가 좋나 아버지가 좋나 하는 거 묻는 거하고 똑같아요 다시마에도 미역 못지않게 영양 성분이 진짜 많은데요 어제 제가 미역 김치 그거 비스무리하게 담는 거 올렸더니 엄청 실이 좋아하시더라고요 그래서 제가 요 다시마도 같이 사왔어요 미역 사올 때한 불에 같이 하려고 다시마 한 개에 천 얼마 밖에 안 하는데 이천 얼마 가지고 오늘 요리 엄청 실이 많이 해드릴게요 빈통은 깨끗하게 씻어 갖고 분리해야 됩니다 그래도 요거는 다시마는 미역보다는 소금이 조금 작네요 그래서 조금 마음에 들어요 <웃음> 다시마, 다시마도 어제 미역처럼 충분히 소금기를 빼주셔야 됩니다. 뭐 어제 뭐 요리법 했는 거하고 똑같겠지? 하시고 나가시면 안 됩니다. 틀립니다. 어제는 그 제가 그 친구분이 알려준 대로 레시피를 했고요. 요거는 제가 그냥 하는 대로 평소에 하는 대로 한번 오늘 알게 드릴게요. 끝까지 시청해 주시고 나가지 마세요. 그래가 또 기분 좋으면은 좋아요 구독도 한번 눌러 주시고요 다시마는 보통 이렇게 여자 치마 같이 이렇게 푹 퍼졌다 그지 그러면 밥을 여기 딱 사갖고 색깔 진한 색깔 있지 그거 탁 내려갖고 하얀 쌀밥 입에 쏙 줘요 마마 얼마나 맛이 기똥찬지 그지 그래가지고 오늘은 뭐 그것도 기똥찬데 맨날 맨날 듣기 좋은 노래도 뭐 한두 번이지 맨날 먹으면 또 맛없잖아요 그럼 다른 방법으로 드시는 방법 알려드릴게요 요것도 마찬가지로 어한 30분 정도 담궈 놓으세요 중간에 물을 한번 갈으세요 미역하고 달리 또 너무 오래 놔두면 은 끈적끈적한 거 있잖아요 찐득찐득한 게 나올 수 있으니까 한 30분 정도만 담궜는데 한 15분 정도 있다가 물을 한번 갈아 주세요 그래 갖고 깨끗하게 씻는데 비린맛 없애는 방법 오늘 또 알려 드릴게요 미역하고 다시마가 이제 보면 비릿한 맛이 또 맛이 좀 나더라고요 요래 건지 갖고 예 한쪽 키티에 잘라 갖고 한 무보이소 짜본지 싱거본지 무보고 안 짜보면은 댕기라야 몇번몇 몇 시간도 없고요 안 짜보면 돼요 요거를 끓는 물에 한번 싹한 1분 정도 너무 오래 데치면 안 되고요 한 1분 정도만 탁 데치다가 끄집어 내면은 비린 맛도 확 사라집니다 우리 왜 소금 사우나 하고 나오면 은 샤워 싹 하잖아요 야도 그동안에 소금 속에 같이 있는다고 막 찌, 얼마나 찌들었겠어요 맞지 짜본데 그 뜨거운 물에 한번 확 티가 하지만 막 개오 하다 아닙니까 그지 또착 티가 갖고 그냥 하면 안 되고 또 물에 한번 헹궈야 돼 아이고 마 씹은 거좀 가르쳐 줘 봐라 와이 일이 많은 거 손이 많이 가는 거 가르쳐 주는 거야 씹은 건 맛없어요 손이 좀 가가 고생을 좀 해야지 맛있습니다 일도 많이 해야지 돈 많이 주잖아요 <웃음> 맞지 <웃음> 건지 갖고 예 찬물에 팍떡 냉탕 옹탕 들어가면 우리 사람도 냉탕 옹탕 들어가면 피부가 탄력이 팡팡 생긴다 안 갑니까? 이것도 냉탕에 팍떡 퍼덕 이가 건져 있어 탄력이 팡팡 생기게 그리고 우리 목욕하고 나오면 수건으로 몸에 물기 싹 닦으면 뽀송뽀송 하잖아요 맞지? 야도 똑같이 물기를 한번 싹 빼주고 해야지 됩니다 모든 요리들은 갱물이 많이 들어가면 제가 맛없다 그랬잖아 그지? 물기 많이 뺄 시간 없으면 선풍기 말리시든지 아니면 요 키친 타올로 닦아 주시면 됩니다 식물이고 이런 채소 뭐 키워보고 요리해 보면 다 똑같습니다 식물도 마찬가지로 물기 축축하게 젖어 있으면 빨리 죽고 벌레 생기고 그까지 야 요리도 똑같고 세상 살다 보이기는 뭐다 사는 게 비슷비슷 다 어렵게 생각하지 마시고 그지야 편안하게 생각하시고 힘들면 한번 누워서 한번 쉭 쉬었다가 하시면 일이 잘 풀리실 겁니다 다시마처럼 쭉 미끄럽게 자, 다시마를 채 썰어 넣는 거 사놓으면 좋은데 채 썰어 넣는 것도 팔아야 
근데 우리 마트에는 또 팔지도 안 하고 채소는 건또 비싸겠지 뭐 그지 어제 미역 서른 나왔는 거면 그래가 또 조금 요래 손이 손이 또 팔이 고, 고생하면은 또, 또 조금 양이 좀더 많아집니다. 요 한번 잘라 볼게요. 어제 잘라 나는 미역이 많은지 다시마가 많은지 제가 잘라가 그램수 한번 다리 볼 다리 볼게요. 요래 똘똘 말아 갖고야. 그냥 썰면 자꾸 도망갈라고 했겠네 미끄러버가 똘똘 말아가 손으로 딱 닦고야 자자자자자자 썰면 됩니다 이웃님들도 혹시 다시마 요리나 제가 영상 올리면 잘 하시는 방법 있으면 댓글로 올려 주시면 그것도 하나의 어, 나눔이고 보시입니다 오늘 하루 좋은 일을 했으니까 좋은 마일리지가 많이 많이 쌓여 가지고 몸속에 가득 커져 가지고 좋은 기운이 가득 흐르실 거예요 그러니까 좋은 방법 있으면 댓글로 알려주세요 무시도 요래 설면 되는데 요거보다 더잘 서는 방법 있으면 또 알려주시고 요막 <웃음> 있는 거 미쳐 있으면 모조리 다 알려주시면 은 여러분들도 아주 아주 도움도 되고 저도 또 많이 배우고 할 겁니다. 제가 뭐 이런 거 요, 유튜브 요리 찍는다고 해서 다 아는 거 아니잖아요. 맞지? 소금 좀 뿌려가지고 숨좀 치기 놓이세요. 또 당근도 사사사사 빨간색 있으면 채소를 주고 없으면 안 해도 됩니다. 없으면 일부러 사러 가지 마세요. 또 채썰고 또 매운 고추 좋아하시면 매운 고추도 좀 넣어 주시고 매운 고추 안 좋아하면 일반 풋고추 청홍고추 넣으시면 됩니다 없으면 당근만 넣어도 되고요 요리하다 보면 요리도 전신에 씻고 닦고 막 사람 그지 아가야 키우는 거면 해야 된다 그지 펄펄 살아있는 건 숨도 죽여야 되고 또 짧은 거는 물에 데치 갖고 뽀송뽀송하게 만들어야 되고 아 키우는 거가 똑같네 제가 화초 키우니, 키우니까 아 키우는 거하고 똑같더라고요. 강아지 키워도 왜아 키우는 거하고 똑같잖아요. 소금기를 이제 절여졌는 소금기를 충분히 씻어줍니다. 매끌매끌하게, 매끌매끌하게 있는 거를 소금기 다 빠지도록 싹 씻어갖고 예. 꼭 짜져 있어. 또몇분 절이에 가지 마세요. <웃음> 뻐득뻐득한 게 고무처럼 쑥쑥 휘어지면 다된 겁니다. 야채 탈수기를 한개 장만해야지 안 되겠다. 에이, 오늘 요새는 또짤 일이 와 이래 많어. 요 물기 뺀그 다시마 하고 그러고 전신에 다 해놨는 거 있지? 그 전부 다 한테 넣어 있어. 한테 넣어 갖고 예. 요 파도 있으면 조금 넣어 있어. 근데 냉동실 얼려 놨더만 어. 요거 좀 넣을 게 없어 가지고 예. 그러고 우리 다시마 먹을 때 보면은 진한 액젓 가지고 싸먹으면 진짜 맛있잖아요 저는 액젓 한번 넣어 볼게요 집에 육젓 육젓 진한 거 있잖아요 국물 뻑뻑한 거 수퍼 가면 육젓이라고 있어요 이거는 젓갈 냄새가 많이 나니까 싫어하시는 분은 안 넣으셔도 됩니다 그냥 멸치 액젓 맑은 거 넣으세요 그리고 진간장 한 스푼 넣으세요 액젓 세 스푼 육젓 세 스푼 진간장 한 스푼 반디 들이세요. 고춧가루 3개 그리고 설탕 반 스푼 시큰 말했는데 나중에도 누가 죽은 녹하고 뭐였어요 카드만 그리고 메시레키스 한 스푼 그리고 마늘 생강 갈아 놨는 거 섞어 놨는 거그 생강 한 20% 마늘 한 80% 이 정도 넣으면 돼요. 생강은 좀 마늘보다 조금 덜, 덜 넣잖아. 맞지? 검은 거, 그거 뭐라 해? 그냥 자꾸 묻던데, 검은 깨입니다. 검은 깨. <웃음> 에궁, 에궁. 검은 깨라 캔데, 단디 들어있어요. 분명히 말했어요. 캔데 또, 뭐예요? 이러고, 에궁, 에궁. 검은 깨입니다. 에궁, 에궁. 하니까 히히히 이러시더라고요. 내가 뭔 사람이 뭐 살아. 맞지? 그러니까 요래 막 칠해만 됩니다. 뭐르고요 맞지? 김치 담는 거하고 똑같아요. 양념이. 뭐, 뭐 다른 거 없어요. 멋이라도 김치 담는 양념하고 똑같이 하면 돼요. 그 뭐시고 요새 고구마 쫄거리 많이 나온다고 고구마 쫄거리 김치 담아다 뭐 알려달라고 하시는데 맨날 김치 양념같이 똑같이 하시면 됩니다. 소금을 절여갖고 
꼭 짜갖고 물기 빼갖고 김치 양념 해갖고 버무리시면 돼요. 고구마 줄거리 사러 갈 시간이 없어가 요새. 퍼떡 사과 올려 드릴라 했는데. 아유, 하, 하. 좀 이따가 시간 내면 올려 드릴게요. 죄송해요. 고구마 줄거리 김치 잘 담으시는 분 계시면 댓글로 좀 알려주시면 감사하겠습니다. <웃음> 우복가야. 음. 비린맛 전혀 나지 않네요. 데치니까. 한 개도 안 납니다. 아이고, 마, 댓글인데요. 우리 찌개도 끓이면 왜 한테 나가 푹 끓여갖고 모든 양념들이 다 오래도 나오게 하잖아요. 그러면 다 끓이면 맛있듯이 요 김치도 다른 거 하고 다 올릴 시간을 주어야 됩니다. 음, 음, 음. 금방 저것들끼리 만났는데 왜 멋으로 뭐 친해지겠습니까? 좀 친하게 지내야 되지. 좀 있다가 너는 우회가 이어 왔노? 너는 어디서 왔노? 나는 어디서 왔다? 이러면 자기 고, 고향 이야기도 하고 미리저리 해갖고 그래 친하게 지내자 이러면 한 며칠 또푹 사가야지 또. 야들이 맛있습니다. 알겠지? 요래가 또 어느 정도 놔두면 됩니까? 이렇게 하는데 사람도 사귀다 보면 너무 또 같이 붙어 있으면 싸우잖아요. 맞지? 가족끼리는 어디 여행 가는 거라 아이라 갔다 막 싸운다고 <웃음> 그렇기는 <웃음> 어느 정도 적당한 시간이 흘렀을 때다 모여야 되지 너무 오래 놔두면 김치도 맛없잖아요. 군동네 나고 그렇기는 적당하게 어, 뭐 익었을 때까지 드시면 됩니다. 언제까지는 없고요. <웃음> 이것도 매나 미역 초고 미역 무침 같이 많으면 냉동실에 넣어서 보관하셨다가 드시면 되지 않겠습니까요? <웃음> 자 오늘도 도움이 되셨나요? 제가 그러고 어제 그 미역 줄거리 무침 올렸잖아요, 맞지? 한 보이소? 하루 지났는데 이렇게 벌써 숨 죽었지? 뻐덕뻐덕한 것들이 이제 친해져가지고 숨 죽어 갖고 우리 나또만 또더 맛있다 아닙니까 맞지? 우리가 또 조금 더 나왔더만 더 맛있겠지 뭐 그지? 근데 어제는 제가 미역을 뜨거운 물에 안 데치잖아요 그지? 근데 혹시 아직 안 담으신 분들 있으면 은 뜨거운 물에 한번 1분 정도 데쳐 갖고 와서 그러면 비린 맛이 덜할 겁니다. 음 한층 맛이 더 익었네. 그러고 제가 얼마 전에 요 정구지 간장 그 장아찌 제가 올려드렸잖아요. 요거 보시면 은 아직까지 새파랗게 이렇게 잘 있어요. 요거 양념할 때 바, 밥에 비벼 드셔도 되고 뭐 간장 그 들어가는 조리법 할때다 쓰시면 돼요. 오래 두셨다가 감사합니다.